കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് ഒരു ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സുകൾ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും മറ്റുള്ള അക്കൗണ്ട്സുകളുടെ ഡീലിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് എനി എക്കോണമി ഓക്കെ എക്കോണമിയുടെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടാണ് ഒരു നട്ടലിനായിട്ടാണ് ബാങ്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഏത് പേഴ്സൺ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ബാങ്ക് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ വാരിയസ് പേഴ്സൺസ് ഓർ വാരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ടാണ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോർമലി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻകേജ്ഡ് ഇൻ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ഒരു ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സാധാരണ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് കലക്ട് സേവിങ്സ് ഓഫ് സം പീപ്പിൾ and gives money to those who are need of it okay panam avashyamayittu verunavarku paisa loan aayittu kodukunu adhe pole thane public il ninnu endu cheyunu deposit ine collect cheyunu appo accepting deposit and lending money idana main function of bank verunu okay main functions endana primary function ennu parayunnathu accepting deposit and lending money aan a secondary function aayittu sadhara namukku oru agent aayittu pravartikkunnundu bank ഓക്കെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു വാരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഏജൻറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലെയുള്ള കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ്സിഡിയറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണിയാണ് നോർമലി ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് എല്ലാ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ബി ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ബി ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ദി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മണി ഫ്രം ദി പബ്ലിക് Repayable on demand or otherwise withdrawable by check, draft, order or otherwise. Okay. Bank is saying that accepting deposit. Deposit is accepting. What do you want to do? If you want to pay for a loan to the public, if you want to pay for an investment, what do you want to do? Bank is saying that money is deposited. Collect. And from the public. Repayable on demand. ഡിമാൻഡ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അതർവൈസ് വിത്ത്ഡ്രോബിൾ ബൈ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഓർഡർ ഓർ അതർവൈസ് ചെക്കായിട്ടോ ഡ്രാഫ്റ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ പ്രകാരമോ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബാങ്കിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ബി ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ബാങ്ക് ഡിഫൈൻസ് ആസ് ദി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മണി ഫ്രം ദി പബ്ലിക് റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ അതർവൈസ് വിഡ്രോബിൾ ബൈ ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഓർഡർ ഓർ അതർവൈസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് വാരി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് മെയിൻലി source of income to the banks are first one interest on loans and overdraft bank loan kodukuna samayath allengil overdraft kodukuna samayath adil ninnum interest aayittu vaangikkunnathu bank in endana or income aanu appo
ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫണ്ടിലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡോ ബാങ്കിന് എന്താണ് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഓവർസീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓവർസീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റുകൾ അതും ബിസിനസ് അതും ബാങ്കിന് എന്താണ് ഒരു ഇൻകം ആണ് നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തത് കമ്മീഷൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇനി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ചാർജസ് ഫോർ വാരിയസ് സർവീസ് റെൻറ്റഡ് ഒരുപാട് സർവീസിന് ആവശ്യമായിട്ട് ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റോ അതേപോലെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യും ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് അത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകംസ് കമ്മീഷനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് ആണ് ഒരു ബാങ്കിനെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന റവന്യൂ എക്സ്പെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാമതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റിന് മുകളിൽ ബാങ്ക് പബ്ലിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യണം പേഴ്സൺ അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് എന്താണ് ബാങ്കിന് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സാധാരണ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ ഇനി മൂന്നാമത്തത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് പ്രിമിസസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അവിടെയുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും അതേപോലെയുള്ള എക്യുപ്മെൻസുകളും ഇനി ആ ബിൽഡിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ്റെനൻസുമായിട്ട് വർക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടാക്സേഷൻ ആണ് ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഇത്രയുമാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഏതാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ബിസിനസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ബാങ്കിങ് കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ് സാധാരണ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണി അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവം സെക്ഷൻ ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ബി ഇനി ഇതുകൂടാതെ ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകളും ബാങ്ക്സ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അത്തരത്തിൽ ബാങ്ക് നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്ഷൻ സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം വരുന്ന ചില അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ബിസിനസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലൊന്നാമതാണ് ഡീൽസ് ഇൻ നെഗോഷ്യബിൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഓർ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുമായിട്ട് ഡീൽ ഡീലിങ്സ് നടന്നു അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് മറ്റുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഗുഡ്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ അതൊരു ആ ഒരു ഡീലിങ്സ് ബാങ്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ബൈ ആൻഡ് സെൽ ബുള്ളിയൻസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ ബുള്ളിയൻസിനെയും പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ബാങ്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തത് അണ്ടർ റേറ്റ് പബ്ലിക് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലോൺ സ്റ്റേറ്റ് ലോണുകളും പബ്ലിക് ലോണുകളും അണ്ടർ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് നാലാമത്തെ വരുന്നത് കേരി ഓൺ ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് ഇൻഡംനിറ്റി ബിസിനസ് ഓക്കെ ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് ബാങ്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡംനിറ്റി ആയിട്ടും ബാങ്ക് ഇൻഡംനിറ്റി ബിസിനസ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തത് മാനേജ് ആൻഡ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മിങ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലെയിംസ് ഓക്കെ ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ചില ക്ലെയിമുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊസിഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗുഡ്സുകൾ ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളിനെ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തി സൂക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടിയും ബാങ്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തത് അണ്ടർ റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് എസ്റ
ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസുകൾ ബാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് നോ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഷാൾ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഡീൽസ് ഇൻ ദി ബൈങ് സെല്ലിങ് ഓർ ബാറ്ററിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എസെപ്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഗിവൺ ഓർ ഹെൽഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഓക്കെ ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ബൈങ്ങും സെല്ലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാർട്ടറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബാർട്ടറിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഡീലിങ്സ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി റിയലൈസ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് no banking company can engage in any trade or buy sell or barter goods for others mattullavarku venditte itarathilulla vaangikano allengile trade nadathano allengile barter barter cheyano allengile sale nadathuvano sadikkuvilla angane dealing nadathuvan sadikkuvilla otherwise than in connection with otherwise than in connection with bill of exchange received for collection or negotiation with such of its business specified in section 6 subsection 1 section 6 subsection 1 nammal tottumbu parna aa oru section prakaram ellade baakiyulla mattulla oru kaaryangalkkum endu cheyan pattulla mattullavarkku vendi trade nadathuvano allengile sadhanangal vaangikuvano allengile sale cheyuvano barter cheyuvano sadikkuvilla idana randamatha restriction varun ithrayum restrictions ormichu vekkuva അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ബാലൻസ് പോർഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്